Good evening, Evan. Hi, teacher. How are you? So, so. Why? Because uh, I have uh, some issues yesterday. Okay, yeah, we missed you yesterday in class. Yes, for the class, yes. I, bueno, no pude estar ayer por eso, pero I result. Okay. Yeah, yeah, in control. Okay, in control. <laughs> in, in control, yes. Okay, that's good. Yes. All right, that's nice. Nice to hear that you are okay now. Okay. All right, very good. Let me see here. Um, yesterday, Evan, we kept on talking about indirect questions. All right, and we made an exercise. Hablamos de las indirect questions que las podemos dividir en dos, Evan. Tenemos las WH indirect questions y las yes, no indirect questions, ¿verdad? Entonces, Igual que las preguntas normales, por decir así, o directas, las podemos dividir en las de información y las de sí o no. All right, si yo le digo, do you live in Santana? Se me dice, yes, I do. O no, I don't. Si no, pues el caso. O le digo, where do you live? Y me dice, I live in Santana. Entonces, esas son information questions. All right, y las otras son yes, no questions, ¿verdad? De igual forma con las indirect questions. Logramos hacer information questions de forma indirecta y yes, no questions de forma indirecta también. All right, so that's what we saw yesterday. Igual, eh, cuando lo explico y de repente es así como que tenemos preguntas, no nos surgen y luego hacemos los ejercicios y ahí vamos viendo que nos surgen algunas dudas, ¿verdad? Entonces, la idea es, like, keep on practicing para que despejemos lo más posible any doubts that you may have, okay? Entonces, ya vamos a empezar a ver eso igual uh, para seguir con lo del manual, all right? So, eso es más o menos lo que hicimos ayer, Ever, igual, all right? So, para poner un okay, poquito good. de contexto, thank you. Perfect, and, and this sentence has uh, one structure in specific or? Yes, yes they do, Ever, they do. Um, at the end, uh, at the end of the day, ever, they are like sentences. We're writing sentences, all right? Entonces, si usted se recuerda, para hacer una direct question, una pregunta normal, usted dice, where do you live, cierto? Pero en este tipo de oración, o de indirect questions, las dividimos en dos partes. En la primera parte, que es la introductoria, y la segunda parte, donde ya va la pregunta. Pero lo curioso de esta segunda parte, donde va la pregunta, es que ya no es en forma de pregunta, sino que es en forma de oración. Por ejemplo, yo le digo, do you know where Vanessa studies? Por ejemplo, entonces si yo pongo Vanessa studies, fuera una oración, no una pregunta. ¿Verdad? Entonces... Le volvemos a dar vuelta. Hemos aprendido todo este tiempo a ver que cuando hacemos preguntas tenemos que poner el, el auxiliar. Where does Vanessa study? ¿Verdad? En preguntas normales. Where does el auxiliar, el sujeto y luego el verbo. Pero ahora con las indirect questions pareciera que son oraciones. ¿Ok? Ya no son preguntas. Entonces, para empezar, omito el auxiliar. Entonces, ya no ocupo el das. All right. Entonces, yo digo, where Vanessa studies. Como que fuese una oración afirmativa. Y como omití el das ever, necesito el verbo en singular. En este caso, porque estoy hablando de Vane. All right. Entonces, eh, si sí lleva la estructura y la estructura es que se vuelve, se vuelve a ser una oración afirmativa. All right, así en su presente, así en su pasado. Ya se lo voy a mostrar igual, eh, igual nos cae bien el repaso a todos anyway. All right, so we can talk about that in a little while, all right? A ver, thank you ever. Daniel, good evening. Oscar, hello. Domingo, hi. Good evening, teacher. Good evening. Vanessa, ¿cómo siguió Vanessa Noemi? It's so sad, right. Okay, pero me alegra ver. Very nice. Carla Benazir, hello. Anita Abner, Carla Michelle, hello. And Walter, excellent guys. Very good. 
Okay, entonces, what I want to do eh, es como repasar esto y acuérdese que entre más se practica, hi Carlita, entre más se practica, menos dificultades hay, entendemos mejor. All right, so let's talk a little bit about this, porque es un tema que se usa mucho. Ok, entonces sí tenemos que como saberlo manejar bien. All right, solo déjeme aquí. Give me one second again. Esta es, Ever, esa es la que hicimos ayer y de hecho nos va a servir ahorita otra vez, all right, para ponernos eh, igual a, a recordar what we saw yesterday, porque como decía, ya cuando hacemos la práctica de repente vemos todavía algunas dudas por ahí, all right, entonces, this is the indirect questions, Ever and everybody, tenemos, when do we use indirect questions, lo, lo usamos mucho for formal locations, to talk to strangers, teachers, supervisors, um, CEOs, managers, presidents, whatever. They are very formal and we use it for formal occasions, all right? Then we say, why? To be polite, simple y sencillamente. No es lo mismo preguntarle, eh, I don't know, what page are we working on? Sino que, do you know what page we need to work on? All right, so it's like a little bit different. How, y eso es lo que le decía, tenemos y recordarles a todos, en estas indirect questions lo dividimos en dos, en dos clauses o en dos partes, de, o en dos oraciones dentro de una gran oración. All right, y esto es importante y eso es lo que me refería hace un ratito. Esto se vuelve sentence form, all right, ya no se vuelve pregunta form, all right, like lo, lo que hemos estudiado siempre. Como se vuelve sentence, entonces los auxiliares desaparecen, ¿ok? En la, en, la, en la segunda parte de nuestra indirect questions, ya no tenemos más auxiliaries, ¿all right? No do, no does, no did, en el caso que fuese pasado, ¿ok? All right, ¿me avisan ahí si puedo mover, Eve? Yes, all right, very good. Aquí teníamos las preguntas y en esto fue el ejercicio que nos basamos ayer. Las que están en purple son las regular questions, las de siempre. Y las que están en rojo y azul son las indirect questions. Usted pregunta, where is your college? Where is university? Where is the park? Where is the supermarket? Esa es una forma normal, directa. La otra indirect question tenemos, would you mind telling me? Esa es la primera parte dentro de esta oración. Esa es la primera parte y es nuestra forma introductoria de hacer la pregunta, ¿ok? Y luego seguimos. Would you mind telling me where? All right, tenemos que poner una WH question porque son indirect questions using WH. Where your college is. Si ustedes omiten el where y solo leen your college is, pareciera una oración normal. Donde yo digo, your college is big, your college is beautiful, your college is expensive, your college is uh, famous, all right? Obviamente, no le pongo el adjetivo, sino que solo lo dejo como your college is, all right? Entonces, si ya, ya no es en forma de pregunta, es en forma de oración. Your college is. Si fuese en forma de pregunta, el is se antepone al college, All right, pero en este caso ya no, es your college is. La otra, la otra, the other example, what qualifications do you need to apply? Do you know what qualifications you need to apply? Si se fijan ahí, omitimos el do en la segunda parte de la oración. Después de qualifications ya no va el do, sino que va el you need to apply. Es una oración, you need to apply. Ya no le pongo el do. How much does a course cost? I was wondering how much a course costs. ¿Por qué ese último verbo tiene ese? Porque como se vuelve una oración afirmativa, omito el auxiliar das y necesito poner el verbo en su forma singular porque estoy hablando de un curso. All right. 
Entonces decimos, I was wondering, me preguntaba, how much a course costs. All right, that's the idea. That's how you answer it, okay? Or that's how you make a question. Voy a mover aquí. All right, luego tenemos estas introductory clauses, que es como introducimos este tipo de preguntas. Usamos, podemos usar frases como I don't know, tell me, I wonder, o podemos usar do you know, can you tell me, do you have any idea, would you mind, could you tell me. Todas esas son introductory clauses para introducir. Eso es lo que nos, lo que nos hace polite. ¿Verdad? Y esto nos sirve para introducir la pregunta en directa. All right. Entonces, that's how we begin it. Here, teníamos igual um, WH questions and yes, no questions. Con las WH questions en la forma indirecta, siempre voy a usar when o where or how. Eso no se quita. Ahora, lo que cambia es que lo que va después de la WH question es una oración afirmativa, por ponerlo así. Es una oración simple. When the course starts. Si se fija, no hay auxiliar ahí. Entonces, por lo tanto, necesito el verbo en singular. Where your college is. All right. El is va al final. How much the course costs. No está el does. Necesito el verbo en singular. All right. Esas son WH questions. Las yes, no questions. Por lo general, y son las que están en el manual y en eso nos quedamos ayer, usamos if. Yo le digo, do you know if the class finishes on the 7th or on the 8th? All right. Or do you know if the class finishes next week? Y se me diga, yes, it does. All right. Su respuesta es sí o su respuesta es no. ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque por lo general usamos if o usamos whether. Whether es un sinónimo de if. O usamos if o usamos whether. No podemos usar dos en la misma oración. All right. So, do you know if there is a financial help for overseas students? Or do you know whether there is a financial help for overseas students? Podemos reemplazar el if por whether o el whether por if, pero no ambos en una misma oración. Okay. Hasta ahí llegábamos ayer y luego teníamos esto. Y lograron eh, tomar la, la captura ayer de pantalla de esto, pero ya no lo logramos explicar. Y eso ya es nuevo para todos. Grammar tips. Remember, when you are writing the dependent clause in an indirect question, o sea, la segunda parte de la oración eh, o de la indirect question, ya do not use do, does, or did. ¿Por qué? Porque se vuelven oraciones. Ya no necesito un auxiliar. Los auxiliares son para pregunta. Y no voy a, a, a armar una oración en forma de pregunta. Voy a armar una oración en forma de oración afirmativa. ¿Ok? Examples. Usted dice the regular question o direct question sería, where did the teacher go? Si de repente, igual que el viernes pasado, me desaparecí. Y ustedes dijeron que se hizo la teacher. All right. Where did the teacher go? Esa es una forma directa. Ahora, una forma indirecta pudo haber sido, do you know where? No vamos a poner, did the teacher go? Vamos a poner, do you know where the teacher went? ¿Por qué went? Porque quité el did. ¿Y por qué went? Porque es pasado. Si estaba el did aquí arriba, that's simple past, ¿cierto? Aquí no pongo simple past, pongo go porque tengo el did, pero una vez lo quité, Necesito que el verbo vaya en pasado. Y entonces ahí recordamos los verbos en pasado que ustedes ya se los pueden de memoria de pe a pa. Yes? Very good. Sí, dice Domingo. Excelente. No sé si está diciendo yes or no, but I believe you want to say yes. All right. Uh, note after the WH word, if or whether. All right. Use a sentence, not a question. Igual. Volvemos, usamos oración, no pregunta. Por eso decimos, do you know where the teacher went? Omitimos el, el did, por lo tanto, regresa a went. All right. Quiz time. Mire que galán, complete each sentence so that it means the same as the sentence before it. Pero vamos a ponerle pausa a esto. Sí, le voy a poner pausa a esto. Voy a hacer dos cosas. Una, tomar asistencia. Dos, ¿hasta qué número llegamos ayer? Con la su manual. Estamos en la página. Remind me, guys. What page were we talking about yesterday? Page what? 28. 
that I have for you today que está ahí en la PPT que estábamos viendo. Solo déjeme open up my list here. A ver, um, I'm just going to take attendance right now. Today is Thursday, 26. All right, eh, Abner Eli Fuentes Flores. I'm here. Adela Trinidad González Consuegra. Adela, Trini, no, ok. Uh, Claudia Guadalupe Arias. Present. Ah, you're here, es que no la veo ahorita. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Ever de Jesús Sandra de Montano. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José Roberto Martínez Bernabé. Present dicho. Uh, Carla Benacir Lara González. Carla de la Portillo. Present dicho. Excellent. Uh, Carla Vanessa Vázquez de Ayala. Present. Thank you. Kevin Esteban Mejíbar Merino. Leticia Guadalupe García de Miranda. Mariano José Paca Santa María. Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Present. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. Hola, hola, me oye, me congelé, no. No, teacher. No, teacher. Ok, hey guys, hold on. Me está dando problema ahorita. A ver, uh, Salvador Augusto Sorto Rivas. Present, Miss. Ok. Uh, Vanessa Noemí Reyes Lemos. Present. Romar Castaneda Perlera. Present. Ana María Palacios Araujo. Present. Present. Yes. Bismar Ulises Martínez Ortiz. Uh, David Yasmín Girón Ramírez. Present teacher. Excellent, guys. Thank you. All right. Okay. So let's go back here, guys. Uh, I just want to share this with you for a second antes de irnos. We have this. Aquí estábamos ayer. All right. Uh, on this. Hicimos la lectura de esto ayer. No. All right. Pero bueno, leyeron. nosotros, nosotros no, lo leímos. Ajá, en sus grupos lo leyeron. All right, a ver, I'm just going to read it for you guys. Use indirect questions to ask questions in a more polite manner. An indirect question expresses the same meaning as a direct question, but it does not present question word order. All right. Cuando se hace una pregunta directa o indirecta, al final está preguntando exactamente lo mismo, solo que ya no sigue el mismo patrón que hemos estudiado siempre para realizar una pregunta. All right. Entonces, number one A dice, I wonder if you received a copy of the analysis for the production process. Received está en pasado. Quiere decir que si yo lo hubiese hecho en forma directa, Hubiera dicho, did you receive a copy of the analysis for the production process? Okay. Igual la que tenemos ahí abajo. I would like to know if the quality control step should be repeated once the product is finished. All right. 
compare it to, should the quality control step be repeated once the product is finished, all right? Luego tenemos Marta, would you mind telling us if the cost to run a second quality control will go very high? Compare it to, will the cost to run a second quality control go very high? Estamos preguntando exactamente lo mismo, solo que una es más educada que la otra, más nice que la otra. Greg, could you find out if the production manager is around? Um, is the production manager around? Okay, so las dos, una es indirecta, la otra es directa, preguntamos exactamente lo mismo. Notice that if introduces the indirect question, which will have a sentence order, o sea, una oración normal, subject, verb. Helping verbs like do, or auxiliares, do, does, and did are not included in the indirect questions. All right, luego tenemos the punctuations. This is when the introductory segment is a phrase. The resulting statement with the indirect question will take a period and not a question mark at the end. Cuando nuestra parte introductoria no es pregunta, sino que es un statement, no ponemos signo de pregunta, solo ponemos punto. Cuando empezamos nuestra indirect question con un segmento introductorio en forma de pregunta, o sea, do you know, could you tell me, would you mind telling me, uh, I would, uh, etc. Entonces, ahí sí, al final vamos a poner un question mark. Ok, entonces, leído eso, nos vamos a regresar a los grupos. Hoy van a estar con grupos diferentes. Termine esto. All right, the idea is use the introductory phrase, phrases and questions to write indirect yes, no questions. O sea, que todas van a ser if o whether. Usted puede decidir si lo ocupa con if o lo ocupa con whether. All right, uh, y puede usar lo que ya empezaron a usar ellos. Can you tell me? I'd like to know. Do you know? Etcétera. Hasta llegar a las seis. All right. Avisen me, please, on the groups when you're finished, on the WhatsApp group when you're finished. All right. I don't think you're going to take that long, pero igual me avisan. No se les olvide avisarme, por favor. All right. So let's go. The people that cannot go to the groups, you may stay here. It's fine. Uh, let me see here. We're going to open five groups. Yeah. Okay, let's go. No les abre la sala. No, no, teacher. No, teacher. No, ahorita no. todo se viene. Ahorita sí. Perfect.
Hi, Leti. Me costó ingresar desde ayer. Yo dije, quizás porque está lloviendo, es la señal que está fallando. Pero no sé por qué, ahora vi. Y qué raro que me cargaba internet y todo. Pero era la, quizás la aplicación. Sí, puedo hacer, Leti, puedo hacer. Pero, pero lo bueno es que ya logró entrarle. Y oye, Leti, sí, se, acaban, bueno. sí, se acaban de ir sus compañeros a las salas a trabajar en la página 28, ejercicio 5, a terminar lo que se empezó ayer. Vaya, teacher. Ahorita la voy, a, la voy a mandar. Claudita, no sé si puede ingresar a un grupo o ahorita no puede. Yes, teacher, sí. Ah, perfecto, ok. Vaya, Leti, ya se puede ir a su sala. Thank you, teacher. You're welcome. Claudita la mando a la sala.
All right, guys, were you able to finish all the questions in your questions? Yes. Yes, teacher. Tenemos un, bueno, teníamos un par de dos nosotros todavía. Anita, se le cortó. Dígame. Perdón, que teníamos un par de dudas todavía. O sea, nosotros, los que estamos en, right. en el grupo. Uh -huh. Ok, ya la vamos a ver, Anita, no se preocupe. All right, very good. A ver, thank you, guys. Everybody's back. Let's see. So, number one, decía, can you tell me, is the machinery capable of performing these processes? All right. A ver, ¿quién me la regala? Who did it? I mean, everybody did. Who wants to share it with me? Okay, Dani. Oh. Go ahead. No, Dani, está bien. Okay, thank you. Gracias, Ana. Um, can you tell me if the machinery is capable of performing this process? Processes, yes. Processes. Ahora, yo le, yo le agregué el, después de machinery, entre machinery y capable, le agregué ES. ¿Es correct? ¿A, a dónde, Dani? En, entre, bueno, yo puse... Can you tell me if the machinery is capable of performing this, this process? Is okay? ¿Sí? Yes. ¿A dónde ah, okay. es? Eh, yes, entre, between machinery and capable. No. 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 Can you tell me if the machinery, uh -huh. machinery, nada más machinery, capable. Uh, is capable? Ah, ah exactly. Ah, uh, is. Ah, uh, is. Exactly. El IF es el primero. If the machinery. Can you tell me if the machinery is capable of performing this process? Processes. It's okay. Yes, processes. Yes. Okay. Uh -huh. Okay. Perfect. Thank you. ¿Sabe cómo lo podemos comprobar? Porque si usted... Uh -huh. Can you tell me if, quite todo esto, quite todo uh -huh. esto, queda, the machinery is performing these processes. Eso pareciera una oración. The machinery is capable of performing these processes. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Si le queda una oración, está perfecto. Ah, uh, ok. Very nice. Very nice. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. No le comprendí y lleva el is. Is capable. Uh -huh. Sí. Se cambia. If the machinery is capable. Yes. Sí. Mm, okay. If the machinery, Claudia, is capable, tiene que poner mm. is. Is. Sí. Y hacemos. Yes. Is, sí, el verbo to be. Mm, sí. Ok. Hacemos el mismo ejercicio, Claudita, como para comprobar, ¿verdad? Si, mm. le, si quitamos, can you tell me if, quite eso. Y solo le queda yes. la machinery. Mm. Capable of yes. performing these processes is como una oración, cierto, Claudia? Sí. Okay, entonces, yes. si queda como una oración afirmativa por decir algo, está bien mm -hmm. lo que he hecho. Uh -huh. Okay. Excellent. Thank you.
Number two, Anita, let's try number, ¿no están en el mismo grupo con Dani, Ana? No, 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 estaba okay. con Claudia y con Ever y con Carla. Excellent, okay, all right, uh, let's see. So tell me number two, les doy la información era, I'd like to know, will the manufacturer buy new machinery to produce our orders on time? Ajá, ¿cómo le quedó? I like to know if the manufacturer buy new machinery to produce or orders on time. Okay. All right. Ahora, aquí teníamos Ana, déjeme ver. Uh -huh. Ajá. En, la, en el libro teníamos, el manual teníamos, ahorita se los comparto rapidito. Uh, okay, wait, 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 wait. Tenemos aquí. Eh, I'd like to know, y luego quitamos eso, dice, will the, ma, will the manufacturer buy new machinery to produce our orders on time? Aquí tenemos el will al inicio porque es pregunta. ¿Ok? Ok. Cuando la pasamos a in your question, Ana, nos quedó, I would like to know. Ajá. Regálemela, continúe ahí. Ahorita. I, I'd like to know if the manufacturer buy new machinery to produce or, or, or orders on time. Okay. okay. En este caso, Ana, necesito mm -hmm. que esta oración se vuelva en futuro. Entonces, necesito usar okay. el Porque ahí lo tiene. Oh, perdón. Necesito usar el, el, necesito poner esa oración en futuro. All right. Mm -hmm. Entonces, para poner el verbo en futuro, que el verbo en este caso es buy, ¿A dónde tengo que poner el will? Eh, I would like to enter a manufacturer and buy. Exacto. All right. I'd like to know if the manufacturer will buy the new okay. machinery, bla, bla, bla. Si usted le quita todo esto que voy a subrayar aquí, pero ya puso el will acá, ¿verdad? The manufacturer sí. will buy the new machinery to produce our orders on time. Pareciera una oración afirmativa, Ana. Ok. ¿Ah? Entonces, hay que hacer como ese, ese test, ¿verdad? Si me queda como oración afirmativa, lo he hecho bien. ¿Por qué le voy a poner will, teacher? Si no, no supuestamente ya no tengo que ponerle. Sí, pero acuérdese que el will es el que nos hace el verbo en futuro. Si lo, okay. no lo pongo, entonces yo lo entendería como que está en presente. Pero si está en presente, como manufacturer es uno... El verbo by tendría que estar con singular, o sea, con S. Ah, ok. O sea, puedo poner el will o agrego by is, is by. O sea, sí. ponerlo en presente. Lo que pasa es que okay. si lo ponen presente, cambia el sentido de la oración. O sea, cambia sí. el tiempo verbal de la oración. Entonces, lo necesitamos mantener en, pre en futuro. Ok. All right, entonces nos queda, I'd like to know if the manufacturer will buy will buy new buy. machinery to produce or orders on time. Yes, okay. excellent. Porque así nos queda una oración afirmativa en futuro. Mm, okay. Okay, very good. Yes. Teacher. Yes. En, en esta no hay que ponerle el signo al final, ¿verdad? No, porque es I would like to know. Ajá, en esa en no. En la primera sí, ¿verdad? En la primera sí, porque es can you tell me, sí. Ajá. Y en la segunda solo ponemos punto. No ponemos signo de pregunta. En la tercera sí, en la cuarta no, en la quinta sí, en la, cuarta, en la sexta no. All right. Okay, very good, Vanessa. Thank you. All right. Let's see. Number three. Do you know are the schedule and production control forms complete? ¿Quién me hace esa? Mi teacher. Correct me, please. Yes, of course. Okay. Do you know whether the schedule and production are control form complete? Mm. Mm -mm. Do you know whether? Se le puso whether, si alguien le puso if, no hay ningún problema. Puede ser uno o el otro. Hasta ahí vamos bien, Ever. Do you know whether? Continúe. The schedule and production are control form complete. ¿Por qué le puso are controls forms complete? ¿Por qué le puso are antes de control forms? ¿Dónde va entonces? Trate, trate, no se preocupe. Trate de quitar, a ver, 
quitemos esto, mire, a ver, vamos a ver si lo podemos hacer así. Quitemos esto de aquí. Ah, ok. Ya no, no, I got it. Y haga, hágame esta en una oración afirmativa, Ever. The schedule and production control our forms complete. No, no, no. Tampoco. Teacher, R iría yes. antes de, con, de control. Antes de no. complete. Uh, the schedules and production forms are complete. Exacto. The schedules and production control forms are complete. Okay. Yes. Ah, pero are creo que sí se la estaba diciendo form. Ever, Miss, porque así la tengo yo también. O sea, con R antes de complete. Segura, porque. No, no. Pero... No, solo, yo, yo solo estaba diciendo, Ronnie, si sí tiene razón. Ah, Eversito. <risa> Before. Yes, before production. Ajá. ¿Le hablas yes. otra vez, Ever? Yo, yo se lo estaba poniendo. Our, eh, no, the schedule and production are control form complete. Ajá, and the correct word is the schedule and production control forms are complete. Sí, muy bien. All right. Yes. yes. Entonces, este R. Excelente. Este R. Yo no puedo dibujar mucho, niños. Va, pasa hasta aquí, ¿cierto? Usted imagínese que está recto. All right. Okay. Yes. Porque es una oración afirmativa. The schedule and production control forms are complete. ¿Así lo tenían, Anita? Sí, teacher, así lo teníamos. Very good. Ahora, Ever, fíjese que voy a dejar de compartir aquí solo para regañarlo. ¿Dónde está Ever? Ever, where are you? Sí, teacher. Está desaparecido, teacher. Está en el pasillo del hotel. Enciéndame esa cámara, Eve. Teacher, I'm cooking right now. <laughs> vale, no Sorry. No, no se preocupe. ¿Es control o control, Eve? De Jesús Candray Montano. Control. Thank you. Hoy dígame la otra vez. Let me think about it. <laughs> eh. Ya sé que no la tengo a la mano, pero. Do you know whether the schedule and production control, for, control forms are complete? Control forms. Control forms are complete. Es que no la tengo a la mano, pero sí, eso lo quise decir. Que no se le queme ahí lo que está haciendo. That's okay. Thank you, Ever. Excellent. Very good. Okay, next. Number four. Alguien que no haya participado todavía, tenemos varios. Carla, Michelle, Claudita, no, Claudita ya participó. Salvador, Trini, Oscar, Walter, Roberto, Carla, Michelle, Eti, Abner, Vicky. Bueno, entonces aquí vamos. Mi teacher. Excelente, Vanessa, very good. Después va Chamba, no se, me, no se escapa Chamba, ¿ok? All right, okay. a ver. Tenemos esta, uh, number four, I'd like to find out. Ajá, Vane. Mm, I'd like to find out if the operation plan describes the process parameters. Yes, very good, Vane. Very nice. Okay, mm -hmm. I'd like to find out if, all right, the operation plan describes, ahí tenía el das, cierto. Quitamos ese das y le pusimos ese al verbo describes the process parameters. Yes? ¿Todos yes. lo así? Yes. Yes? ¿Alguien que no yes. lo tenga así? Can you repeat it? Because yes, of course, Anita. It says, I'd like to find out if the operation plan describes the process parameters. Teacher, mm. dice que yo la tenía diferente, pero yo no sé si también así está bien. Dígamela. Eh, le, bueno, le habíamos explicado, I was wondering if the operation plan described the process parameters. Dígamelo otra vez, Anita, perdone. I was I wondering, was wondering uh -huh. if the operation plan described the process parameters. Sí, está bien, solo póngale S al final, al, o sea, póngale S al verbo describes. Porque como quitó el das. Uh, is described, ¿verdad? Sí, if the operation plan describes, como es un plan nada más, Ana. Ok. Ya, yeah, 
o sea, sí está bien, podemos jugar con cualquier introductory um, clause, está súper bien, solo que asegúrese que el verbo lleva S y cómo sabemos por qué lleva el DAS. Y como se lo voy okay. a quitar, necesito ponerle la S yeah. para hacerlo singular. Ya, yeah, very nice. Thank you, teacher. Thank you. All right, Chamba, next one. No creo que se me olvidó. Do you have any okay. idea? We'll go for a small batch for mass production. Do you have any idea if we will go for a small batch or mass production? Excellent, very nice. All right, Chambita Junior le ayudó, ¿verdad? Do you yeah. have any idea if we will go for a small batch or mass production? Yes. All right, we will go. Very nice. Next one, number six. Who wants to do number six, guys? No me diga que nadie. Abner, do you have number six? Number six. Yes. Um, yeah. Mm -hmm. uh, I was wondering, you received the quotes of the road material providers. Excellent. Very nice, Abner. All right. I mm -hmm. was wondering if you received, y le ponemos de a ese verbo, y Abner lo pronunció super, lo pronunció super bien. Porque le quitamos el did. All right. Eso nos indica que el verbo tiene que ir en pasado. All right. The quotes mm -hmm. of the raw material providers. Very good. Excellent. Así la tenían todos o tenían error ahí en esa. Chambita, ¿qué le pasó? No le puso la, no la puso en pasado. No, yo lo había dejado siempre. Había dejado uh, el if you receive. No lo, había, no lo había dejado en pasado, lo había dejado en presente. Ah, lo había dejado en presente. All right, ok. Entonces, ahí sabemos que es pasado porque tenemos el div, ¿verdad? Yep, very nice. Ok. ¿Alguien más? Eh, ah, ok, Domingo. All right. Any mm -hmm. questions, guys? I, I, I no see. I did. <laughs> eh, excuse me, Domingo. No logré ver el dick. Ah, you didn't see the dick. All right. Se le escondió. Yes. All right. Very good. Excellent, guys. Let's see. Um, vamos a hacer esto. Pero sabe que lo vamos a hacer individual, vaya. All right. Yes. Individual sounds better. Sé que nadie se va de aquí. Everybody stays with me. Y vamos a hacer esto. Wait. Permítame. Vamos a hacer esta. Complete each sentence so that it means the, the same as the sentence before it. What's your name? Queremos preguntar, what's your name? Y usted la va a preguntar con can I ask you y termina con esta misma información. Where are you from? Esa es la, la, la directa. Póngala en, de, en forma indirecta y así las demás. All right? Ok, las hacemos individual. Si gusta, tómele captura o algo y la puede trabajar desde, desde ahí de su pantalla o yo se la dejo compartida, no hay problema. En cinco minutos empiezo a preguntar.
Are we finished? Yes. Excellent. Very good. Bane, Abner, Bevi, Daniel, Atrini, finished? Yes, no, maybe. <laughs> yes, teacher. All right. Oscar, Ever, Carla, Vanessa. Yo creo que sí. Margarita, <laughs> Michelle, Eddie, Walter, Roberto, finish. <laughs> okay. All right, lo vamos a dar un minuto y luego empezamos a revisar. All right, guys, very good. Debbie, a ver, what's your name? <laughs> Debbie, no se asuste, Debbie. Why me? Why me? Because you're, you're number one. Después de mi fotito está la suya. All right. <laughs> All right, a ver, Debbie, can I ask you, okay? Ajá, uh -huh. usted díctame la yo la noto. Uh, can I ask you what is your name? A ver, ¿cómo usted me está diciendo, Debbie? Ajá. Uh -huh. Can I ask you what is your name? Segura, Debbie, como que se llama Debbie Jasmine Giron? No, teacher. No. Can I, es que, ¿Qué bueno, le, no sé. Le, es que le, no sé si no. Ajá. ¿Qué le qué, perdón? ¿Qué podemos cambiarle ahí o por qué no está tan segura que sí está bien? O sea. Can I ask you? Acuérdese que la clave, Debbie, es que después del... What your I... name is. Exacto. What your name is. Yes, Debbie. Very good. Ok. Necesitaba wow. la presión, teacher. Ah, ok. <laughs> what your name is. Si usted le quita, can I ask you what? Quítele todo eso. Le queda your name is. Es una oración, Debbie. Una oración. Your name is Jessica. Your name is Domingo. Your name is Debbie. Your name is Walter. All right, es, pues, es una oración. Todas la tienen, todos y todas lo tienen así. Yes, no? Yes, teacher. Ya. Yeah. No veo los demás, yes, no, Danielito. Yes, me teacher. Yes, no? Yes, okay. teacher. Con, yes. Con, con, you, Jen, con you tell me. Ah? Huh? ¿Cómo fue que fue que? Domingo no, no, se le cortó, no le entendí mucho. ¿Cómo fue que quedó la oración? No, can, no I, cómo. can I ask you what your name is? Ah, ok. Ajá. A ver, eh, Oscar, ¿cómo le quedó a usted? Yo había puesto, tell me your name. Ah, solo tell me your name? Yes. Okay, solo, okay. Can you, mm. All right, si esa es otra forma de preguntar, Oscar, definitivamente. What's your name? Tell me your name. Pero como estamos tratando de hacerlo de forma indirecta y para eso necesito una introductory phrase, me queda mejor es, can you tell me your name? Podría ser. Or, como nos dieron aquí al inicio, ¿verdad? Can I ask you what your name is? All right. Ah, es, teacher, es que yo le puse que you tell me what your name is. Can you tell me what your name is? ¿Le puso usted? Ajá, uh -huh. uh -huh. que you All tell right. me. Uh -huh. Sí, está bien. Can you tell me? Está perfecto. Solo que okay. dice que al final. Can you tell me what your name is? What your name is. What, uh -huh. what, okay. what okay. your name is. Uh -huh. okay. What your name is, yes, very good. A ver, um, Trini, regáleme number two. Mi pregunta es, where are you from? I was wondering where you from, Arthur. Where? You from, Arthur. Así? Yes. 
Ok, ¿y los demás qué dicen? Where you are from. From. Ajá. Ok, así nos tendría que quedar. Trini, quítele, I was wondering where. All right, solo deje you are from. All right, si usted pone you from are, no tiene sentido en una oración afirmativa. All right, porque va sujeto, verbo, predicado, digamos. Entonces, yo puedo poner you are from Santa Ana, you are from Sonsonate, you are from San Miguel, you are from. Ese sería el orden, Trini. Ok. Yep, all right, very good, thank you. Carla Vanessa, number three. What kind of room would you like? Carla Vanessa está por ahí, ¿no? Yes, I am here. Okay, do you want to try that one, please? Okay, can you tell me what kind of room you would like? Excellent. Can you tell me what kind of room you would like? Very good. En esa sí llevamos signo, ¿verdad? Porque como, por cómo empezó. Can you tell me what kind of room you would like? Quitamos, can you tell me what kind of room, quitamos toda esa información y dejamos, you would like, es una oración afirmativa, you would like a big room, you would like a nice room, would, you would like a room at, with a pool, I don't know, all right, entonces si nos queda una oración, thank you Carla Vanessa, that was nice. All right, next one. Uh, this one, do you have any hobbies? ¿Quién hace es alguien que no haya participado todavía y que quiera participar, of course. Nadie. Oh, wow. <laughs> okay. Teacher used them. I know. I know. I know. All right. A ver. Carla Michelle. ¿Está por ahí, Carlita? Carlita, no, ok. A ver, Walter, no sé si puede. Oh, Carla, no, quiere intentar. No, no. Le soy sincera, no las hice. Ah, vaya, ok, no se preocupe, Carlita. That's ok. Pero fíjate. Walter, ¿estás driving? Ah, uh, no. ¿Tienes any hobbies? I would like to know. Are you any hobbies? Eso me está diciendo, eh, Walter. Are you any hobbies? Okay. All right, that's fine. A ver cómo eh, los demás, ¿qué pensamos con esta? I would like to know. If you have if, any if you. Teacher, if you. Sí, all right, ahí está oyendo también a Trini. I would like to know if you... You have any hobbies. If you have any hobbies. All right. Ahora, ese have no lo tengo que pasar a has. Do you have... Any yes, yes. Lo tengo que pasar because, a has. Because... No. He, he, Because you and me, and me, and you. Ajá, Daniel, seguro, Daniel Antonio Luna. Ah, ya me puse en duda. ¿Qué, Ay, pero usted lo deja en Jav o, o lo cambia a Jav? Solo cuando es Jav. Yo lo dejo en Jav. ¿Usted lo deja en Jav? Yo también, teacher en Jav. Sí, más le vale. Sí, porque es de temer, es de temer. Es por ah, temer. Solo, okay. solo cuando porque lleva no das. no suena bien, Ticha. No suena bien, sí. Y lo que Domingo está diciendo, solo cuando lleva das. Y la pregunta original lleva do you. Estoy hablando de you, no estoy hablando de he, she, or it. ¿Verdad? Entonces, obviamente, es una cascarita que les quería poner por ahí. Pero, excelente que se dan cuenta que no puede ser más. All right, very good. Next one, the last one. A ver, ¿quién quiere hacer la última? Nadie quiere hacer la última. I need, I need to, to know. know if you want to study. 
is a study. I need to know if you one a C. A C. to study. Sí. Así está bien. One, es perfecta. Uh, no. no. Chamba, ¿está bien? Sí. Esa? ¿Así como la escribí está bien, Chamba? No. Chamba. <risa> no sería al final está 10, dicho. No sé, está usted bien. dígame. A mí ya se me olvidó. <risa> What do you want to study? What If do you want to study? No. If do you? What do you want to no. study? Mm. Eh, Vanesita, Vanesita, disculpe, dígamelo otra vez, creo que Vanesita está diciendo Claudita, no sé quién está hablando. I need to know what you want to study. I need to know what you want to study. Ok. Si yo le pongo, fíjense, a ver, si yo la dejo así, obviamente esta está mala porque no le voy a poner once, estoy hablando de you. All right, no puede llevar ese, ese verbo porque estoy hablando de you para empezar. Si yo la pongo así, I need to know if you want to study, cambia un poco el significado a la pregunta original. La pregunta original dice, what do you want to study? ¿Qué quiere estudiar? No, si quiere estudiar. All right, entonces, Vanessa, repítamelo otra vez. I need to know what you want to study. Yeah, I need to know what you want to study. Excellent. Very good. Si ustedes le pusieron if, le cambia un poquito el significado, porque entonces está preguntando, quisiera saber o necesito saber si usted quiere estudiar. Pero la pregunta original dice, ¿qué quiere estudiar o qué quieres estudiar? All right. So I need to know what you want to study. Oh, okay. Yeah. Yeah. La idea es tener el mismo significado, ¿verdad? De una y de la otra. Y la otra no te la revisa. Questions. No sé si tienen preguntas por ahí. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Quién sacó? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco de cinco. Wow. De compartir. Yeah. Levánteme la mano. ¿Quién sacó cinco? Ya voy, Domingo. Cinco de cinco. ¿Quién sacó? ¿Cuatro de cinco? Excelente, solo dos. ¿Tres de cinco? Ok, all right. Dos de cinco. Con orgullo, dos de cinco, vamos. Excelente, chamba, very good. Una. Ok, Claudita. Ok, Domingo, very good. ¿Alguien tuvo todas equivocadas en este momento? All right, ok. Entonces, si nos damos cuenta, la idea acá es to practice, porque de lo contrario, we don't get it. Y una vez terminó la clase, usted no va a ir y no va a practicar. All right, we need to do it here in class. Ok, so vamos a descansar un ratito de las injury questions, pero vamos a volver otro rato, o mañana, y mañana, no, sí, mañana, mañana, ¿verdad? Hoy es viernes o jueves. No sé. Thursday. Today is Thursday. Today is Monday. No, no me confunda, Daniel, no sea así. <laughs> Sorry. Ah. Ah, today is Thursday, teacher. Yo porque tengo que hoy es viernes. Ah, oh, pues qué nice. Pues mañana nos toca review. Super. All right. Mejor todavía. Chamba, no se va a perder ninguna chamba. Tiene que tener sí, mañana 10 de 10, chamba. Mañana van a ser 10. All right, yes. Okay, very good. Okay, let's continue here. No se preocupen igual, all right? Take it easy, pero no tan easy, ¿verdad? Tenemos que ponerle you así como ojo a lo que estamos haciendo. Very good. Let's continue, guys, with the book right now. Uh, we're going to work on page 29, exercise six. Okay, so let's go right now to your book on page 29. Page 29, exercise six, building vocabulary. The terms in the chart describe the steps of a production process for a shampoo. Match the steps to their corresponding task. 
eh, compare answers with a partner. Hoy si nos vamos a ir a los grupos, lean esto que está acá. Hay, si hay algún eh, vocabulario que we don't know, revísenla y luego pueden hacer el matching. What is now? Is mix? All the raw materials are poured in a batch and mixed? No sé. Or is mix a sample is sent to be analyzed, bla, bla, bla. Lean esto primero, las palabras primero, luego esto que está acá y hagan el matching. All right? Para distraernos un poquito en lo del indirect questions, pero no se nos va a olvidar. Okay? So let's go to the groups right now. Igual si no puede entrar, quédese por acá. Let's go. Roberto and Vicky, no sé si pueden participar o en, su, en los grupos o no. No, teacher. Okay, Roberto, that's okay. Vicky, can you or not? No, teacher. Okay, that's okay. Don't worry, it's fine. Oscar, ¿no le eh, no les salió la sala? Sí, lo que pasa es que tengo un problemita aquí que se me ha trabado. Ok, ok, that's ok. Gracias.
All right, guys, let's check these exercise. Um, someone, can someone please read the vocabulary? Only the words in red from one to six, only the definitions, let's say. Who wants to read those for me? Me, teacher. All right, thank you. Uh, quality control. Quality que, Daniel? Quality control. Thank you. <laughs> uh, filter. Yes. Capping. Uh -huh. Labeling. And packing. All right. So it's labeling. Bien labeling. La labeling. Label, label. Yes. Yes. labeling. Labeling. And packing. And packing. Very nice. Thank you. Let's see. Um, let's see. Um, Carla, Vanessa, what is mix? Okay. If all the raw materials are cooled in a batch and mixed. All the raw materials are poured in a batch and mixed. All right. A ver, en esta, Carla, poured es como que fuera una de nada más, poured. Y en esta es mixed, con T al final, mixed. All right, very good, thank you. Yes, that would be mixed, very nice, thank you. Um, let's see, what about next one? What is quality control? Anybody? Is when a sample is sent to be analyzed to ensure it's meet a specification. Excellent, thank you, Oscar. A sample is sent to be analyzed to ensure it meets a specifications. Very nice, all right. Let's see, what about filter? Domingo, can you do filter, please? Filter. Mm -hmm. Filter. Filter. Uh, mm -hmm. Filter uh, is after the bag is approved, the shampoo is pure in the right amount into the empty bowl. All right. Bowl. Yes, after the batch is approved, Domingo Condel final uh, approved, approved, the shampoo is poured oh. in the right amount into empty bottles. Very good. Okay. Thank you. All right. What about we have capping? Um, who wants to do number four? Capping. The bottles are moved, moved to another machine that puts a cap on over bottles and twists them twice. Tight. Tight. Excellent, yes. The bottles are moved to another machine that puts a cap on every bottle and twists them tight. Right, excellent, thank you. What about labeling? Who wants to do labeling? Labeling, nobody? Mm, teacher. Excellent, thank you. The conveyor then takes the bottles to the machine where the labels with ingredients and the brand name is stuck on them. All right, the conveyor belt takes the bottles to the machine where the labels with the ingredients and the brand name is tuck on them. All right, very good, thank you. And the last one, packing. Who's gonna do packing? Oh no, that's not the last one, is it? The bottles are put into box and are ready to be sent to these stores. Yes, very good. The bottles are put into boxes and are ready to be sent to the stores. All right, thank you guys. All right, so in that case, we have filter, sería como la primera, all right? Labeling, capping, mix, packing, and quality control is the order of what we have here. All right, ¿encontraron alguna palabra that you guys didn't know before? Conveyor. Excuse me? 
conveyor or I don't know. Ah, conveyor belt. Yes, the uh -huh. conveyor, conveyor belt. belt. ¿Y lo averiguaron o no lo averiguaron? No. No, teacher. All right, okay, that's okay. Conveyor belt, cuando ustedes van al super y ponen todas los, sus compras en los... ¿Cómo se llaman esos en español? Ahora no. Ese es un conveyor belt, donde usted pone todas sus compras en ese... En la caja. En la caja. En esa banda, ¿verdad? Banda transportadora. Transportadora. Excelente. All right. That's a conveyor belt. belt. ¿Ok? Yes. Very good. Another one, another word that you guys may not know. ¿Todas las demás las sabíamos? Cup, teacher. Cup. All right, it's tapón. It's tapón. Mm, porque yo lo encontraba que tapón y también le aparecía como gorra. Sí, en este contexto, como estamos hablando de botella de champú, va a ser el, el tapón, ¿verdad? No, gorra. Uh -huh. Uh -huh. The batch, teacher. Batch. Batch. Es como... Do you know what a batch is? Alguien sabe what a batch is? Lote. Yeah. Could be. Mm, Any yes, other? Makes make sense. Tiene sentido. Mm -hmm. Yes. Yeah. A batch is like a, 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 a bunch of things. All right. Mm -hmm. Okay. Any Thank other? You. Thank you. Any other? Teacher, tweets, tweets, no sé si se pronuncia. ¿Cuál es Claudita? Dígamelo. Eh, twists. Ah, twist. Sí. T W I S T S. Twist. Sí. Twist es como, en este caso sería enroscar, pero twist es como dar vuelta. Ok. ¿Te has fijado en el juego, Claudia, que se llama Twister? Ah, sí. Ah, por ahí viene, que es enredado, ¿verdad? Este, es un ah. twister. Entonces, en ese caso, twist es como enroscar, dar vueltas con el tapón. ¿eh? Ok, thank you. Excelente. Yo, yo de los churros me acordé. <risa> ¿Cuál es churro? <risa> All right, very good. Ok, nice. ¿Habrá otra? Port, what about port? ¿Esa no? Vertir. Port sí. es port. Por es vertir o en el buen salvadoreño echar, pero de echar, de agregar. <ríe> you pour it. Ah, teacher, o sea que le dicen mango twist, a esto se refiere. Mango enredado. Sí, no. sí puede ser. Sí, puede ser. <ríe> como era, como así, es cierto, es cierto. Sí, es que me lo, es que de lógica, Domingo. Excelente, Domingo. Tiene hambre, está Domingo. Bien. Está pensando en mango. <ríe> Me too. All right, very nice. Okay, let's see. Any other? Nos queda alguna otra? Analyze, sample. No, 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 no. A ver, háganme un favor. Necesito que en la, está mix y después de la mix, ¿qué dice? Que me la lean. Está mix y luego dice qué? Quality eh, control. Quality control. Control I. I. Ah, ah, Abner, ¿qué pasó, Abner? Very excellent. <risa> <risa> right, very cayó en la trampista. Cayó, cayó Abner, cayó. All right, very nice. Abner estaba dormido. Sí, lo No, de... no. <risa> I was... I estaba despierto. Ok, very nice. All right, let's see. Ok, guys. Denme un segundito, please. En los últimos minutitos que tenemos aquí. I just want to show you something. Ah, solo que este está lento hoy. A ver. Se las voy a poner, se las voy a ir poniendo una por una, a ver cómo nos va. Vamos a ver, se lo voy a poner aquí en el chat. Ahí. Ah. A ver, why did she cry? Can you tell me? Y usted termine con la información que ya le puse yo arriba. Why, la pregunta es why did she cry? 
Hágala en forma indirecta, comenzando con Can you tell me? ¿Cómo la termina? All right. Ahí tenemos que salir mejor ahora. Can you tell me why why she cried? Can you tell me why she cried? Why she cried? Yes, porque cried, Vane? Because it's in the past. Yes, because it's in the past. All right, can you tell me why she cried? Ya les puse la otra ahí. A ver, esa la va a ser chamba. O sea, todos y todas, pero chamba me la me la me da la respuesta. La tercera va Carla Vanessa. Ya la pongo, Carlita. La cuarta va Abner para que se despierte Abner. Ok, ok. Ahí va la suya, Vane. Ya voy con la suya, Abner. Chamba me avisa. Ajá, Chamba. Chambita me ha de estar diciendo la respuesta correcta, pero tiene muted su, su micrófono. No, Miss, eh, I don't know. I try in this moment. I try to put in order. A ver, intentémoslo, intentémoslo, Chamba. A ver, da, la idea es preguntar, does she speak Greek? All right, y tenemos, I'd like to know. I got ahí? it. Voy a ver, permíteme. Ajá. I'd like to know she speaks Greek. Fíjense que casi, 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 Chamba. I'd like to know. Ahora, la, la pregunta original dice, does she speak Greek? Esa es una respuesta de sí o no. En las respuestas de sí o no, ¿qué le voy a poner? Que ya en mi forma indirecta. I, I like to know if she speaks Greek. Yes, Chamba, I like to know if she speaks con ese, ¿verdad? Greek. Speaks Greek. Excellent, okay. very good, Chamba. Nice, thank you. Let's see. Um, eh, Carla Vanessa, where is Joe? Uh, do you know where Joe is? Eso estaba muy fácil, Carla. All right, <laughs> very nice. A ver, Abner, what time does the show start? Uh, I have a key, um, I'm sorry, la perdí. Ah, aquí la tengo. Do you have any idea, ah, no. Sí, yes, do you have any idea what time uh, the show starts? Do you have any idea what time the show starts? Con ese, ¿verdad, Abner? Mm, it starts. Excellent, mm. very nice. Voy, a ver, vamos con Oscar. Oscar se lo estoy escribiendo aquí. Permítame, denme un segundo, Oscar. Ya, yeah, ahí, ahí está Oscar. All right. Todos y todos, ¿verdad? Solo que Oscar me da la respuesta, ¿ok? A ver, Claudita, ¿puede, ¿puedo poner una, Claudia? Maybe not. Sí, sí, sí. Ah, ok, Claudita. Excelente. Mm -hmm. I wonder if I'm right. I wonder a house that? If I'm right. I wonder if. Ok. I, es futuro, ¿verdad? I wonder if they. They are right. ¿Y el no. will dónde lo va a poner? I wonder will they are right. I wonder if if will they are right. If they will be. Dele vuelta. Porque fuera una oración, Oscar, otra vez. Ok. They will, uh, quítele I wonder y deje they will be all right. Es pareciera una oración afirmativa, ¿cierto? They will be all right. 
Hoy solo le agregamos, I wonder if they will be all right. Ok. Ya. Yeah. All right. A ver, a Claudita. No. Ya. Yeah. What did he want? Um, so, yeah. Well, you might tell me what he want is. Eh, would you, hay un micrófono encendido a partir de Claudita. A ver, ya. Yeah. Would you mind telling me? Perdone, Claudia, dígamelo otra vez. What he want is? Would you mind telling me what he? Hasta ahí vamos bien. Y luego? Want. Y luego? Is. ¿Por qué le estamos poniendo? No, are. are. ¿Por qué, Claudita? Eh, Where well, he? Ok, pero mire que estamos en la primera pregunta o la pregunta original dice did, Claudia. Si tenemos did, tenemos que pasar el verbo a qué? What? What? Mm, okay. Ha pasado, Claudita. Así como está diciendo Domingo. Would you mind telling me what he wanted? What? Mm, sí. Ok, le quitamos el sí. did ajá, y el want pasa pasado. <risa> ok, yes. Would you mind telling, telling me what he wanted? Right. Wanted. Yes, okay. very nice. Excellent. ¿Cómo van yeah. los demás? ¿Van teniéndolas bien? ¿Van teniéndolas correctas? Yes, no. Ya, yeah. a ver, Daniel, para que no se quede sin la suya. Y luego va Ever. Ok. Vaya, Daniel, con esta sí, Daniel, hoy sí. Suelten la, suelten la teacher. Todo, ¿verdad? Hoy bueno, se suelten la DJ, suelten la teacher. Sorry, okay. teacher. Okay. A ver, Dani, esa es la suya, todos y todas escribiendo esa, pero Dani nos comparte respuesta. Vamos, oh, Ever, ¿está oh. por ahí? Ever? Oh, you let me yes, know. teacher, I'm here. Uy, ya me Ever, ¿quiere una difícil o una fácil? Pónchame, pónchame, tío. <laughs> Quiero que me ponche. Usted lo pidió. Would you All let right. me know? Usted lo pidió. Tell me, yes, era, no, let me. <laughs> Would you let me know? Can you tell me? Vaya, <laughs> Ever, ahí está la suya, la última. Okay. Good, good evening, teacher. <laughs> good night, teacher. <laughs> night, teacher. <laughs> Faltan esas dos, a ver. Will you let okay. me know? Este es el bus, es nuevo para mí, que el segundo número. Ah, bus. Bus es una posesión, Daniel. ¿De quién es el carro? Eso es lo que está preguntando. Ah, could you let me know? Who's? What? El who's. No, el who's. who's? Este es un WH who's? question. Ajá. Could you let me know who? Who's? Who, who's? Car. No, 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 no. No, pero no, ahí no, la no, llevaba no. bien, ahí la llevaba bien y nos despedimos con esa. Could you let me know who's car? Dele vuelta. Could you let me know who's car? Who's car is what? It was. It was. Yes. Mm -hmm. Could you yes. let me know whose car it was? Could you let me know car whose Car is what? Okay. Yes, porque si le dije okay. was it, esa es la pregunta original, ¿cierto? Entonces le tengo, mm -hmm. tengo que volver como oración. It was my father's. It was my mother's. It was my wife's. ¿De quién era el carro? Okay. All right. Uh -huh. Very good. Know who, who's car it was. Okay. Yes, very good. Thank y la you. última, la última, Ever, la logró hacer. How long has she known him? Yes, correct me. I'd like to know how long she knows him. Casi, casi ever. I'd like to know how long she knows. Uh, no. I'd like knows to know him? how long she 
Y luego. He has. Yes, he has he known has. him. Ajá. Ese es presente perfecto. Him. Sí, ese es presente perfecto. A ver, how long has she known him? She has known him. How, I like to know okay. how long she has known him. Okay. Me gustaría saber cuánto tiempo lo ha conocido, por ejemplo. Eso es lo que quieren decir ahí. All right. La última asistencia y mañana seguimos. Abner Eli Fuentes Flores. I'm here. Thank you. Adela Trinidad González con suegra. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Presente. Daniel Antonio Luna. Presente. Domingo Alexander González. Presente. Ever de Jesús Candray Montano. Present. All right. Jorge Alfredo Argueta Flores. José Roberto Martínez Bernabé. Present teacher. Carla Benacir Lara González. Eh, Kevin Esteban Mejibar Merino. No, y me, no, ¿qué hice? Carla Michelle Brizuela Portillo, perdón. Present. Sí, Carla se saltó. Mariana, sí, me salté. I'm sorry. Present. Kevin, hoy oh, sí, Kevin Esteban Mejibar Merino. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present teacher. Thank you, Leti. Mariano José Paca Santa María. Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. De Salvador Augusto Sorto Rivas. Present, Miss. Vanessa Noemí Reyes Lemos. Present. Thank you. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Ana María Palacios Araujo. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present. And David Jasmine Giron Ramirez. Present teacher. Excellent, guys. Thank you so much. Los veo mañana. Uh, permítame. Leti, no sé si se puede quedar un ratito, Leti. All right. Okay. All right. Los demás nos despedimos. Thank you, guys. Have a good night. Bye, teacher. Bye, Bye now. Bye. Thank you for asking your questions. Bye. Hi, Letty. How are you? Hi, teacher. How are you today, Letty? Hi, Hi. <laughs> How's the baby? Mm, I'm sleeping. This is sleeping? Yes. All right. Very good. <laughs> nice. All right. Um, Letty, I don't know if you have any questions. Uh, the, the last grammar I have not cleared. The indirect questions. Yes. Mm -hmm. All right, okay. A ver, um, digamos, ¿qué es lo que cree que más le está haciendo difícil de entender el tema? Uh, when tenemos que usar los, eh, las preguntas convertidas en direct questions. Okay, all right. A ver, si se fija, bueno, si quiere hacemos algunas de las que están todavía en el chat. Si se fija, por ejemplo, la primera, si tomamos nosotros la primera, que dice, why did she cry, por ejemplo, acuérdese que las, las preguntas indirectas, eh, Leti, se dividen en dos partes dentro de la misma oración. La primera es la parte introductoria, que es, por ejemplo, can you tell me? Después de eso, eso es como que hace la pregunta más educada, más bonita, all right? Entonces, ponemos, can you tell me? Y luego nos vamos a la de arriba que dice, why did she cry? Lo que tenemos que hacer, Leti, es identificar en qué tiempo está esa pregunta. En este caso, como tiene el did, sabemos que esa pregunta está en pasado. ¿Ok? Uh -huh. En la forma indirecta, lo que vamos a hacer es decir, can you tell me? Y la WH que estamos usando ahí, que sería why. Can you tell me why? Quitamos el did 
ponemos el sujeto, can you tell me why she, y el verbo lo tenemos que pasar al pasado, porque como ya no tenemos el auxiliar did, el verbo regresa al pasado. Can you tell me why she cried? ¿Verdad? Entonces tenemos que, que identificar primero, Leti, la, el tiempo verbal en el cual está la pregunta original. Si se fija en la segunda. Ajá, ¿de? La segunda quedaría, I let you know, she speaks. Ajá, if. Si su pregunta es de sí o no, le va a poner siempre el if. I'd like to know if she speaks Greek. ¿Verdad? Ponemos speaks porque quitamos el das. Right. Entonces, teacher, la, la indirect question. Luego iría el, el complemento. No. Lo que lo divide sería, sería en este caso... Wonder, dependiendo, independientemente sea la, eh, la pregunta. Sí, creo que sí, creo que sí le estoy entendiendo lo que me está diciendo. Sí, all right, ajá, dependiendo, ahí tenemos que ver si está en presente, si está en pasado, si está en presente, bueno, en cualquier, eh, ya sea en presente o en pasado, tenemos que omitir el did o el do o el does y tenemos que jugar con el verbo. Si estaba en did, Quiere decir que el verbo lo tengo que poner en pasado. Si estaba con do, pongo el verbo en presente y no le pasa nada al verbo, pero omito el do. Si está el das, omito el das y le tengo que hacer el cambio al verbo para ponerlo en singular. Sí, y yo creo que ya compro. Uh -huh. No ah. es tan difícil. Y sí, no. es el orden. Es el orden y es identificar el tiempo verbal en el que estamos preguntando. Uh -huh. Y como ayer no entré, no entré a clases, sí, es no, ajá, no, casi no comprendí mucho la clase el día de ahora. Por eso creo que no participé mucho. Sí, sí. No Pero, sé Igual mañana no. eh, vamos a hacer otros ejercicios para como eh, sentirnos un poquito más seguros, ¿verdad? De lo que estamos haciendo y seguras. Uh -huh. Y la plataforma esta semana la termino, Tiche. Vaya, está bien, no se preocupe, estamos bien. Ahorita tendremos que estar ya en la tercera, ¿verdad? Unidad. Uh -huh. Sí, vaya, teacher. Vaya, Leti, descansa entonces. Bye, Bye. thank you. Bye.